Hallo Leute, hier ist Patrick. Frohe Ostern. Vor einigen Wochen schon hat mich ein Abonnent von mir, ich sag seinen Namen nicht, weil ich nicht weiß, ob er das will, ähm, <lacht> gefragt, ob ich ihm helfen kann, weil er nicht weiß, was Positionen sind auf der Mundharmonika und es nicht versteht. Ich habe lange darüber nachgedacht und ich versuche jetzt mein Bestes, ein bisschen Licht in die Sache zu bringen. Normalerweise, wenn es um dieses Thema geht, das Erste, was man hört, ist, Positionen sind keine Tonleitern und auch keine Modi. Und dann wird es relativ schnell sehr technisch und sehr kompliziert und es überfordert dann ganz schnell. Und ich habe das auch gehasst, als ich das gelernt habe. Deswegen werde ich jetzt versuchen, einen bisschen anderen Ansatz zu verfolgen. Positionen kann man nicht verstehen, wenn man nicht versteht, was eigentlich ein Lied oder ein Song ist. Ein Song ist nichts anderes als eine Abfolge von Tönen, die man hintereinander oder sogar zusammenspielt. Entscheidend, und es mag jetzt komisch klingen, entscheidend, sind aber gar nicht die Töne, die man spielt, sondern die Abstände dazwischen. In der Musik nennen wir das Intervalle. Und die ergeben, wenn man die einhält, ein Muster. Wenn ihr dieses Muster dann einhaltet, werdet ihr, egal wo ihr beginnt, Egal von, von welcher Note ihr beginnt, immer denselben Song spielen. Dann wird er halt entweder höher oder tiefer. Aber ihr werdet immer denselben Song spielen, solange ihr die Intervallmuster einhaltet. Um das zu verbildlichen, stellt euch ein... Brettspiel vor, mit zwei Figuren, wie ich sie jetzt hier habe. Die untere rote Figur macht zwei Züge, dann hält sie an und von dort aus macht sie noch einen Zug. Dann landet sie da, wo die zweite Figur ist. Wenn die zweite Figur denselben dasselbe Muster, Bewegungsmuster einhält, von da, wo sie steht, landet sie aber auf einem komplett anderen Feld. Und wenn ihr das begreift, dann wisst ihr jetzt auch, oder könnt euch zumindest denken, warum wir das mit den Positionen machen. Denn abhängig davon, wo ihr anfangt, landet ihr auf der Mundharmonika vielleicht auf einer Note, die ihr nicht besonders mögt. Egal, ob sie jetzt ein Overblow ist, ein Overdraw oder einfach eine Note, die nicht sehr ausdrucksstark ist, weil, sie einfach, weil ihr sie einfach nicht gut zum Klingen bringen könnt. Und deswegen wechseln wir die Position, weil sich das Ganze dann verschiebt und wir vielleicht auf Noten landen, die einfach besser klingen in diesem Zusammenhang. Und um euch das jetzt musikalisch zu veranschaulichen, spiele ich euch jetzt zwei Songs vor, jeweils in einer Position und dann in einer anderen. 
damit ihr den Unterschied kennt. Also das hier wird jetzt einmal Amazing Grace in, in erster Position sein und dann in zweiter Position. Ja, wenn ich das jetzt in zweiter Position spiele, ist das aber viel ausdruckstärker, wie ich finde, weil ich auf viel mehr Bands zurückgreifen kann. Okay. Eine andere, ein anderer Song wäre Summertime. In dritter Position, in vierter Position wäre das. Während wenn ich das jetzt auf in dritter Position spiele, kann ich Man könnte in der vierten Position oben in der in der oberen Oktave spielen, aber dann muss man sehr gut sein mit dem 8 Blowband. Okay. Ihr könntet sagen, dass ihr einfach eure, wenn ihr jetzt in zweiter Position spielt, könnt ihr einfach sagen, dass ihr eure euren Song jetzt nicht mehr in C, sondern in G spielt. Auf einer C-Mundharmonika. Aber da die Mundharmonika eben eine diatonische Mundharmonika ist, habt ihr dann, sobald ihr den, die Tonlage wechselt, das Problem, dass es dann halt nicht mehr stimmt. Dann ist nämlich euer G kein G mehr, sondern ein E, weil ihr beispielsweise eine A Mundharmonika habt. Deswegen sagen wir zweite Position, erste Position, dritte Position, weil das halt immer stimmt, egal auf in welcher Tonlage wir gerade sind. Das ist eigentlich alles. Ne? Ich hoffe, das hat geholfen. Ich wünsche euch nochmal frohe Ostern und haut auf den Like-Button und abonniert den Kanal, wenn es ganz toll war. Ciao. Hi guys, it's Patrick. Happy Easter for you. Quite a while ago, One of my subscribers said that he didn't know what positions were and that he didn't understand them. And if I could do something about positions. Now, I thought really long and hard about this and now I want to try to shed a little light on that, right? So that it becomes less complicated, hopefully. So what you usually hear when you ask about positions is that someone tells you that it is not a scale and it is not a mode and then it becomes really technical and complicated and 
Soon enough, people just shut down and won't listen anymore. I remember that when I was learning that, you know. So I want to take a little bit of a different approach. So first of all, you can't understand what a position is if you don't understand what a song is. And what a song is, is pretty simple. Whichever song you play, it's just a pattern of notes played after each other or at the same time, right? But here's the important thing. It's actually not that important what notes you play, but what's important is the distances in between the notes. We call them intervals in music. And here's the cool thing. As long as you keep the pattern going, it doesn't matter where you start. As long as you keep that pattern, you will always play the same song. It will then become higher or lower, but you will always play the same song. And once you do that, you have technically changed position. Now, to show you that with a very simple example is when you think about a board game with two figures, two little guys here, the red guys I have there. Now, if the lower guy takes two steps, then halts, and then takes another step, he will be where the second red guy is, right? But if the second red guy does completely the same walking pattern, he will land on a completely different field, you know? And if you think about this, that's what we do when we change position. And here is also a little bit more clear why we do that. Because sooner or later, depending on where you start, you will land on a note you won't like very much, whether it is an overblow or an overdraw or just a note that isn't really expressive and doesn't quite sound good. You know, and that's where you, change, you would change position to see where the pattern takes you if you start from another note, right? Technically, you could just say, if you play in second position on a C harp, you would play your harmonica in the key of G, which is right. But the problem arises when you change your harmonica key. Because because then, if you, for example, have an A harmonica, that wouldn't be true anymore, because then it's an E, right? And that's why we just say we play in second position, because regardless of the key, that will always be second position, and always be third position, and always be whatever position, you know? And to show you this on a musical, uh, in a musical example, I will now play two songs in two different positions to show you the difference, right?
okay? I hope that was helpful, hit the like button, subscribe to the channel and I once again wish you happy Easter, until the next time, bye.